前两天买了两条牛蹄啊，给它解冻了一夜。今天早上咱们做一个辣卤牛蹄。OK， 话不多说，嗯，现在开始弄。咱们先给牛蹄焯一下水，嗯，然后咱们给里边来点料酒。水开后，咱们把这个牛蹄给它捞出。接下来给它温水洗净。洗好以后啊，咱们把牛蹄再放到锅中，然后给里边加水。接下来准备点葱姜，把葱给它切成长长的小段。然后咱们把姜给它切成薄薄的厚片。很多朋友问我这个刀是在哪儿买的，现在我跟大家说一下这个使用体验，就是这个刀我用的还不是特别习惯，因为它总它有一块是凸出来的。你从上边看的这个视角啊，让我不自觉的总是这样这样这样这样，这一块的刃有的时候就用不上，你知道吗？总感觉有点别，但目前还在习惯中啊。所以建议大家慎重考虑。然后再来把干辣椒，来点已经破碎的八九，来几片白芷增香，来点香叶点缀，来点草果拍碎，再撒点花椒，放一片桂皮。接下来咱们给牛蹄里边把这些调料给它放里边，然后再来点黄豆酱，然后来点酱豆腐。哎呀呀，放多了。哎，好吧，哎呀，我去，我去，很尴尬了。然后给里边来点生抽，来点老抽调色。然后来点醋，放点山楂，然后给里边搁点盐，然后来点蚝油，然后给它小火炖上五个小时。在这漫长等待的时间呢，咱们中途腌个辣腌菜，准备好材料啊。首先是芹菜，然后准备三根青辣椒，一根胡萝卜，两个圆菜，稍微来点姜，然后咱们再来点蒜。OK， 起火，咱们把圆白菜切成那种细丝儿。盆有点太小了，咱们换一个大点的盆啊。然后咱把芹菜切成斜刀块，有喜欢吃芹菜叶的，然后也可以放里边。然后咱们把尖椒给它切成丝儿。然后咱们再放点姜片，来点大蒜，再来把干辣椒。然后咱们给里边来点这个，这种腌制盐，这种腌出来的味道会好一些、啊。再把菜和盐拌起来，接下来准备一个小罐或者坛子都行，最好是这种可以密封的。然后咱们把拌好的菜给它放里边，最后忘弄胡萝卜丝了，然后咱们给里边。再弄点胡萝卜丝。其实辣腌菜里边还可以放豆角什么的，就根据个人喜好。其实辣腌菜自由度比较高，但传统的三样就是胡萝卜、芹菜和圆白菜，就卷心菜。好，然后咱们再给上边压一块石头啊。我这个石头有点大了。回头再找一个小一点的，咱们这个石头有一些重量就可以可以把这个菜压到水位线以下，防止它氧化。根据您的室内温度啊，发酵个三到七天 ，OK 就可以进进行享用了。当然储存的时候尽量放到阴凉处啊，因为放到热一点的地方，它会酸的特别快。牛腿炖差不多啊，咱们把牛腿给它捞出，哇，已经炖的非常之完美了。哇塞，哇。来点香菜给它点缀一下。我跟你说，现在不敢碰桌子，一碰这个牛蹄都在一旁妖娆的颤抖，你知道吗？我、哦、天 ，Hello Hello， 大家好！哎，我、哦、天，不容易啊，终于搞定了。你们知道这个牛蹄炖了多小多长时间吗？足足七个小时啊！这个是牛蹄蹄筋儿。嗯，哇，蘸一下咱们这个秘制蘸。嗯，不辣不辣。这块要，这块是牛筋啊
，还挺软糯到，那软糯到别说用牙，就用筷子可以夹碎。我天！我天！太爽了！哦。其实我也有个大胆的想法，哇，我天，如此丝滑的质感，真的让我流连忘返。咱们给上边倒一些料汁然后点缀一下。嗯，米饭必须盖，谁盖谁可爱。满满的胶原蛋白，全是胶原蛋白，哇！这牛蹄上边满满的都是这牛肉的小骨头啊，不过无伤大雅。嗯，多少有点阻挡我豪迈不羁的这种进食风格啊。嗯。发现这些牛蹄上的肉啊，它得充分浸润汤汁以后，才能焕然新生，你知道吗？你比如说今天放这个辣椒好像有点多了，咱还真挺辣的。这个酱料辣椒放的有点多了，哇！
。哎，你别说啊，我喝完可乐再吃这个比较辣一点的牛蹄，居然口腔里边弥漫的都是中药味，你知道吗？愉快的日子总是过得这么短暂，哎，吃饱了，感谢大家收看，祝所有看我视频的朋友都能天天开心，拜拜拜拜。